Amigos, un kilo de huevos, amigos. Pero miren mis huevos, quedan todos pellizcados, pobrecitos. Esto del Comipems no le entiendo ni papas, oigan. Miren, lo estoy. No tienes otras opciones más que buscar algo más económico. Chocolate Get Balú. Hartas bolsas de aire. Hola, amigos. Bienvenidos aquí al Estilo García. Venimos llegando de pues un mandado que tuvimos que ir a hacer por eso traigo cubrebocas fui a hacer mis compras para esta semana con la ayuda de Dios me falta todavía fruta y alguna verdurita pero para empezar esta semana Dios mediante me toca lavar cobijas tengo que lavar cobijas y pues ya me di una vuelta al Chedrawi y me di una vuelta al 3B y ahorita les muestro qué fue lo que encontramos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. De verdad, un gusto, un gusto enorme el que ustedes estén aquí con nosotras. Dios les bendiga siempre. Y ojalá y este contenido les sirva a ustedes mucho para despejarse, desestresarse. O tan solo eh, tener una idea más o menos de cómo está el costo de los productos en las tiendas de autoservicio. Así es que vamos a comenzar. Quédense con nosotras hasta el final. Nos llegó pedido de Amazon, amigos. Encontramos una ofertita que te nos conviene mucho. Así es que vamos a abrirla para que ustedes vean qué fue lo que aprovechamos a comprar ahora. Vaya que sí va a ser una ayudota, ¿eh? Porque, pues les digo que ya me resulta muy difícil cargar. Y lo único que ya necesito aprender es a usar la aplicación, pero no le entiendo. Porque para todo le doy guerra a mi sobrina. Me llega una oferta y... ¡Ter, pídeme esto, por favor! Pues no me dice nada, pero no quiero esperar a que me diga. Sale, amigos. Vean, ya saben, hartas bolsas de aire. Y chan, frijoles. Los encontramos a 23 pesos la bolsa de frijol. Así es que, y de este, de ese sale bien bueno. Este se cuece bien rápido y no viene sucio. Y pues está caro en el Chedrago, en Ahorrera está en... Ay, en realidad ni recuerdo cómo, pero no está en 23 pesos. Está en 27, 29. Creo, ya ni me acuerdo. Creo que en eso lo vi. Así es que pedí dos bolsas yo porque pues ya saben que este es nuestro caviar mexicano y mi hermana aprovechó para pedir una. Yo creo que quería pedir más pero resulta ser que ya no había en existencia y acabó el frijolazo. Eso fue lo que pedimos por Amazon. ¿Sí fue Amazon? Sí, sí fue Amazon. Sí, sí fue. Sí fue Amazon. Y bien, mis queridos amigos, ¿qué fue lo que compramos en el 3B? Pues, básicamente iba yo por jabón de baño. Está en 16 ahí en el 3B y en el Chedrago está en 16.90. Pues bueno, prefiero dar unos cuantos pasitos más y traerme este jabón. Este, pues uno es para mi papá y otro es para nosotras. En efecto, el jabón terzo está en 16. Uy, enfócate. 2 por 32. Y nos trajimos la leche evaporada vaca blanca que también se las recomiendo mucho está en 37 pesos está. ahora en la semana mi hermana hizo atole y queda bien cremosito con esta bueno esto fue del 3b y de el chedrawi que nos trajimos del chedrawi ahí no se ve del chedrawi nos trajimos la cantidad de Dice que 247 pesos con 50 centavos. No se ve. Bueno, ¿qué fue lo que nos trajimos? Ay, se cae. Me traje un detergente maestro limpio. A ver, Jarrita, hazte para allá. Un maestro limpio. Este lo encontré. Enfócate. No se enfoca. Eh, 29.50. El Roma está en 2 por 65. Igual el Blancanieves de Aquilo. 2 por 65. Se me hizo bueno el precio. Pero pues no, este se me hizo más barato. Ya saben ustedes que yo hago 
mezcla de detergentes. Utilizo uno sencillo y uno de un poquito mejor calidad. Este yo había visto en el anaquel que estaba en 17, el Chedrawi, marca Chedrawi, de 900 gramos. Y sí, está en 17 pesos. Bueno, vaya, es que luego ya están de encajar. Cambia, cambia. Eh, un desodorante para mi papá. No me acordé cuál dice que él usa. Yo le traje este y está en 57 pesos. Este desodorante. Eh, ya no sé qué de qué o cómo o bueno, este tal les digo cuánto me costó encontré en el Chedrawi mi suavizante Bol 3 de 3 litros y este lo encontré según ahí decía 59 no sé qué déjenme ver y dice 59.50 sí, sí estaba en 59.50 bueno, ya 3 litros, este pues dice que es aroma duradero, fácil planchado, libre enjuague, pero si ustedes lo echan directamente a la lavadora sí les mancha la ropa aunque lo disuelvan en agua, yo lo he disuelto en agua así como el suavitel, ya ven que el suavitel también si no lo disuelve uno bien, mancha la ropa aunque ustedes lo disuelvan en agua, mancha la ropa, entonces eh, yo lo que hago es mi ciclo de lavado normal, tallar con jabón y luego enjuagar y aparte en un bote con agua lo disuelvo bien y ahí voy agregando mis prendas poco a poco para evitar que se me manchen. Eso sí he visto que sí, sí mancha la ropa, pero se me hace económico y, y me gusta el aroma, realmente me gusta el aroma de este azul porque del rosa casi no, está muy tenue su aroma. Eso sí les hago saber, amigos, pero pues a uno se va acomodando a lo que, bendito Dios, va teniendo. Así, ah, les dije que ya no sé, ya no sé qué mandarles de torta a estas niñas porque si es sándwich ya se aburren, si es bolillo ya se aburren. No he podido ir al centro a buscar, o sea, sí he podido ir al centro, pero no me ha dado tiempo de ir a buscar las loncheras térmicas. Necesito de esos trastecitos térmicos para ponerles comidita. Para ver si así ya no están, se aburren y se aburren. Me encontré estos tins. Dice que son multigrano integral. Son seis piezas. Me alcanzará solo para tres días. Ya los otros días eh, les daré, les compraré bolillo. Y esos tins me costaron $36.50. Están bien caros. $36.50 me costaron esos me traje un paquetito de jamón de Chimex, jamón de pierna de 225 gramos no es un cuarto este me costó 25 pesos se me hizo bueno el precio 25 pesos y les traje una bandejita de queso panela acá dice que fueron 22.97 23 pesos y así mis compras en el Chedrawi, en la tienda de 3B. Yo creo que ya no me hace falta nada del Chedrawi, así de supermercado. Les digo que me hace falta fruta, verdurita. Vamos a ver si al rato puedo ir a darme una vueltecita y ya les muestro. Ya saben que en una esquinita les voy a dejar la cuenta total de lo que gasté esta semana ahí en el supermercado y que ustedes se den una idea más o menos de cómo están estos productos o si se los recomiendo o no se los recomiendo. ¿De acuerdo, amigos? Hasta aquí nuestro reporte, estimados amigos, amigas. Vamos con lo que sigue. Acompáñenos. Y también antes de, 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 de dejar de verlos, tuve que ir a hacer un mandado y me quedaba de paso otra vez la horrera, otra vez tuve que desplazarme hasta el centro de mi municipio. Aproveché para traer algunas cositas que ya no pude cargar, que fue leche, no me había dado cuenta que ya no tenían leche estas niñas. Y bueno, ya ahorita les voy a mostrar qué otras cositas compré ahí en el, en el horrera, una bodega horrera. Pero, miren, esto fue lo que me traje. Me traje un litro y medio de leche de esta entera, que yo se las he recomendado mucho, porque al igual a mí me la recomendaron y de verdad sabe rica la leche. Este estuvo en 30 pesos. Ah, no es cierto, 30 pesos. Estaba bien barata, oigan. Yo había visto que 32. Bueno, me traje una lata de atún. Tuni, 15 pesos. Esta chica. No sé por qué dice Tuni Express, pero me la traje. Me traje dos barritos de estos bien nutritivos de yogur con cereales. Porque no pude ir ahorita a buscar fruta. 
ya se me hizo bien tarde y no he terminado el trabajo. Estos estaban... ¡Ay! Estos decía que estaban en 2x20. Ah, sí, sí me los dieron en 2x20. 2x20. Traje dos. Le traje un pan tostado a mi hija que a ella le gusta mucho. Pero miren, venía entero y se le dije, los cuidas como la niña de tus ojos. Y llegó todo roto. Dice 14 piezas. Este me lo dieron en 18 pesos. Porque Génesis prefiere mejor un pan tostado que un pan de panadería. Pues ya le traigo su pan tostado. Que a fin de cuentas, pues sabemos que es pan. Pan tostado, 18 pesos. ¿Y qué más me traje? Ah, ¿Qué es eso, PC? Yo no traje algo de HPC. Ah, sí. Unas toallas húmedas que ya se las di a mi mamá. Toallas húmedas, 33 pesos. Utiliza mucha toallita húmeda. No sé por qué se le va tan rápido, pero bueno. Unas toallas húmedas, 33 pesos, que ya no las tengo. Y también he visto muchas recomendaciones. Hablan muy bien de este producto de Great, Val Great Value. Great Value, quién sabe cómo se pronuncia. Chocolate en polvo. Dicen que sabe muy rico. Bueno, este lo encontré en... Um, 27 pesos son 350 gramos y pues vamos a probarlo, les tarda mucho a mis hijas la última vez que compré chocomil fue hace como 3 meses o sea, sí, sí les tarda un montón, pero pues se nos acaba igual porque les comparto a mis papás cuando hago licuado pues también les doy a mis papás y les pongo chocolate, de este vamos a hacer trampa, lo voy a poner en la lata de chocomil que ya se me acabó y lo voy a poner de una vez porque luego se me olvida, esperen y que se te acabó el chocomil y que no tienes otras opciones más que buscar algo más económico chocolate get balu en polvo 350 gramos a 27 pesos ya lo probé y si sí sabe igual no exactamente igual me sabe más como no chocomil sino como el nesquik pero ya se pierde el sabor allí en, el, en los licuados al amigos Sale amigos, vamos a taparlo bien y guardarlo. Y bueno amigos, el día de hoy vamos a comer unos huevitos cocidos con pico de gallo. Los vamos a poner a hervir Bueno, dejen de prender. Ahí está. Ya le prendimos a nuestros huevitos. Por aquí tengo cuatro jitomates nada más y tres chilitos. Fui a comprar una cebolla porque ya no tenía cebolla. Pues pico de gallo nada más va a ser... Pues no sé. Bueno, luego busco si tengo más jitomate. Pero vamos a usar nuestro turmix. Sí, vamos a usar nuestro turmix. Así es que eso es lo que vamos a comer el día de hoy. Unos huevitos cocidos con pico de gallo. Porque hay frijoles de la olla, no tengo arroz. Pero vamos a ver qué pasa. Ya se cocieron mis huevitos, amigos. Uja. Miren, todo esto es la pintura de los huevos del sello. Oh, my God. Bueno, vamos a esperar a que se eh, medio enfríen. Y si no, ahorita vamos a ponerles agua. para que Agua fría para que más rápido los pueda uno pelar. Pero mientras, tampoco no he hecho esto. Es que, ya ven que les estaba... Mostrando que estoy en esto del Comipems, no le entiendo ni papas. Oigan, miren, lo estoy. <risa> es que así sí lo puedo leer. Lo, lo pasé así en la pantalla para cuando tenga que leer. Si alguien de ustedes sabe, oigan, por favor, ilústrenme, porque yo no tengo ni la más remota idea que se debe hacer. No sabía yo que se tenía que hacer un preregistro. Yo pensé que esperábamos la fecha de que ahí viene la convocatoria, que venía por letra. O sea, no sé, ustedes díganme, amigos, por favor, ayúdenme en este paso. Porque ya les fue a preguntar a mis sobrinos que ellos se registraron que... Bueno, mi sobrina Esther ya fue hace como 10 años. <risa> no sé, no recuerdo. Sí, yo creo que como 10 años, más de 10 años de mi sobrina Esther. Y mi sobrino Uriel, que fue hace 3 años, 4, y no se acuerda. Entonces, por favor, ayúdenme ustedes, díganme qué se hace, qué es ese preregistro. Ahorita estoy buscando videos en YouTube. Por lo mientras, ahorita... Voy a esperar a que mis huevitos se, se atemperen porque, ah, como me cuesta pelar huevos. No puedo pelar bien los huevos, los huevos me quedan todos comidos. No lo sé pelar bien, el por qué, no lo sé, pero no lo sé pelar. Así, amigos, que vamos a seguir, amigos, amigas, vamos a seguir 
investigando en lo que nuestra comida se enfría para poder pelar. Miren, me dispararon un frappé. Yo pedí uno de moca. Y Génesis pidió esta cosa que no sé cómo se llama. Limonada, ya le dice, pero yo le veo cara de hielo con tamarindo. Y Cristina, como está enferma, pues van a ser papas. Y ya por aquí, amigos, estamos poniéndole prisa, prisa y acelere a la comida. Estoy rápido, rápido haciendo el pico de gallo. Y ahorita con este aparato de Turmix, bien rápido, fácil y sencillo. Termino en un 2x3, ya nada más pico el jitomate, la cebolla y le echo los chiles allí y punto, ya está. Lo que me falta ahorita mucho es la técnica de saber cuánto picado, qué tan fino necesito o requiero las verduras. Pero bueno, no pasa nada, amigos, no pasa nada. Estamos aquí eh, también para coser, coser, ya los huevos se cocieron. Ahora hay que pelarlos, que es el punto en cuestión, porque... Tengo una lucha con los benditos huevos. Créanme que tengo una lucha con los benditos huevos. Me dicen que tal vez los dejo o los empiezo a pelar cuando están muy calientes. Pues yo estén calientes o estén fríos o estén tibios, a mí me quedan todos pellizcados los pobres, los pobres huevos, amigos. Pero bueno, esto es lo que comimos el día de hoy. Miren, así quedó nuestro pico de gallo. Pues no le puse sal, ya ustedes sabrán si les quieren poner sal o no. Nosotros ya cuando lo vamos a servir, porque luego se desjuga todo el jitomate. Ay, como que esto no lo piqué muy bien. Bueno, escóndete. Aquí está nuestro pico de gallo. Y acá está nuestro kilo de huevos. Un kilo de huevos, amigos. Pero miren, mis huevos quedan todos pellizcados, pobrecitos. No sé por qué, no, no, no sé pelar huevos, pero en fin, amigos. Ahí está nuestra comida para el día de hoy. Ya la tengo preparada para que no me ganen las prisas y que yo nomás no tengo la comida lista. Y bien, mis queridos amigos, ya. Bendito Dios, el día de hoy terminamos nuestras actividades. Ya vieron ustedes que fue día de hacer las compras en el súper. No me dio tiempo de buscar las verduras, pero pues... Ya espero en Dios tener un tiempito ahora en la semana. Eh, mis hijas ya están preparándose para la escuela. Miren, Génesis está haciendo tarea, dice. Está haciendo tarea. Espero sus comentarios, por favor. Espero sus consejos, sus experiencias respecto a este curso de Comipems. ¿Qué se hace primero? ¿Qué es el preregistro? ¿Cuánto, ¿Cuándo toca el preregistro? Y mil cosas más. En fin, mis queridos amigos, amigas. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Estamos viendo una novela, mi hermana. Mi hermana dice, tengo ganas de verla de Por Ella Soy, Por Ella Soy Eva. Y pues va, vamos a buscarla. Ya estamos en VIX buscando la novela. <risa> en lo que cocinábamos, pues eh, vamos a verla de Por Ella Soy Eva. Pero así la voy viendo en pedacitos, pedacitos y creo que nunca voy a acabar de verla. En fin, amigos. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo contenido si así Dios nos lo permite. Les mandamos un fuerte abrazo. Ay, no olviden suscribirse, regalarnos un comentario, un me gusta, compartir a través de sus redes sociales. Adiós. Dios les bendiga. Bye, bye.